ഫേഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗിലെ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലെ ലിവർപൂൾ വേഴ്സസ് ഫുള്ളം ത്രില്ലർ മത്സരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ നാല് മൂന്ന് എന്നുള്ള സ്കോറിലാണ് ലിവർപൂൾ വിജയിച്ച് കയറുന്നത് അതായത് മത്സരത്തിന്റെ എൺപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഓട്ടക്കത്ത ഡ്രാമയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എൺപത്തഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർപൂൾ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അഡ്രിനാലിൻ റഷ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ് പിറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഗൂസ് ബംബ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് പിറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ വിന്നർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റാറോ എൻഡോയുടെ ആ ഒരു ബാങ്ങർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഗോളുകളൊക്കെ ബാങ്ങറുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം ബാങ്ങർ ഗോളുകൾ കിഡ്ഡിലൻ ഗോളുകൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മത്സരം ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് ഈ മത്സരം നടക്കുന്ന അതേ സമയത്തായിരുന്നു ചെൽസിയുടെ മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെൽസി വേഴ്സസ് ബ്രൈറ്റൺ ആണ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ കളി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആണ് ഞാൻ കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അതിൽ നഖം കടിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ നഖം കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ചെൽസി ആരാധകരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ടെൻഷനായിരുന്നു അവസാനം നിമിഷം വരെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടു തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കളിയായിരുന്നു അത് സത്യം പറയാനോ വല്ലാത്ത ഇടങ്ങാറായിരുന്നു ഈ കളിയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പരിപാടിയാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ അവസാനം അത് ജയിച്ച് കയറി അപ്പോൾ അവിടെ അത് ജയിച്ച് കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മത്സരം നടക്കുമ്പം ഇപ്പുറത്തൊരു ഒരു കണ്ണ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കളി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും സ്കോർ ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് ഗോളുകൾ പിറക്കുന്നതൊക്കെ ട്വിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ബാങ്ങറുകൾ ലിവർപൂൾ അടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ കളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ലിവർപൂളിൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റി ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആണ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ലിവർപൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്ട്രാ കളിക്കാരനെ പോലെ തന്നെയാണ് അതാണ് എടുത്തു പോകേണ്ട സംഭവം ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ ലിവർപൂൾ കളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്ഫീൽഡ് ഫുൾ ആ ഒരു വൈബിൽ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആളാണ് ആൻഡ്ഫീൽഡ് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്ലെയറാണ് ആൻഡ്ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കെതിരെ കളിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചില ടീമുകൾ റെഫറിയുടെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കളിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഇത് പന്ത്രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും ആൻഡ്ഫീൽഡാണ് ആൻഡ്ഫീൽഡിൻ്റെ നോയ്സ് ആൻഡ്ഫീൽഡിൻ്റെ വൈബ് ആൻഡ്ഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് വേറെ ലെവലാണ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഈക്വലൈസർ എൻഡോ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിന്നർ പിറക്കും എന്നുള്ളത് ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഫുള്ളർ സംബന്ധിച്ചോളം വിറച്ചു പോയി കാരണം അജാതി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ അവർ ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ലീഡ് നേടാനാണ് ഈ മാർക്കോ സിൽവയുടെ ടീമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും എൻപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അവർ മൂന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മത്സരം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാർക്കോ സിൽവ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ടഗ് ഔട്ടിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് ആൻഡ്ഫീൽഡാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവമേ അപ്പോൾ ലിവർപൂളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡിഫെൻസീവ്ലി അവർ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ മത്സരത്തിൽ ഡിഫെൻസീവ്ലി അവർ ഒരുപാട് പിന്നെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെലഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾ കീപ്പർ ആലിസൺ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയാണ് കെലഹർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കെലഹറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ടോക്കിംഗ് പോയിൻസുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തിരിച്ചു വരാനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൽ തന്നെ ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് മാൻസിറ്റിക്കെതിരെയാണ് ഈ സീസണിലെ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ
ക്ലിയർ കോൾ തന്നെ അങ്ങനെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു അവർക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് യൂഷ്വലി ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് അടിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ ലിവർപൂൾ ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയുന്നതാണ് കാരണം ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കുന്നതിൽ ഉസ്താദാണ് ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെങ്ങായി ആ ബോൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു കിടിലൻ സാധനം വാളിന് മുകളിലൂടെ അടിക്കുകയാണ് അത് ലെനോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും ബാറിൽ തട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ലെനോയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടുന്നു എന്നിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അത് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഗോളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു ലെനോ ഓൺ ഗോളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രെൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ സാധനമാണ് ക്ലീൻ സാധനമാണ് അങ്ങനെ ആൻഫീൽഡിൽ ലിവപ്പൂൾ ഈടെടുക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നാല് മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഫുൾ അങ്ങ് ഈക്വലൈസ് ഇരുന്നിട്ടാണ് ആ ഫുൾ അമ്മിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മീനിങ് ഫുൾ അറ്റാക്ക് ആണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അഗെയിൻസ്റ്റ് റൺ ഓഫ് പ്ലേ ആയിരുന്നത് നടന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മാറ്റിപ്പ് ബാക്കിൽ നിന്നൊരു പാസ് സലക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് പിന്നെ ഫുൾ അമ്മിൻ്റെ താരം വന്നിട്ട് അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അവർ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റോബിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ അമ്മിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് നല്ല പേസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അഗ്രസീവാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൂടെ അതുമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രോസ് തടയാൻ ലിവപ്പോളും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മാറ്റിപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ട്രെൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ മാറ്റിപ്പ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ട്രെൻഡിന് അവിടെ ആ ഒരു വിൽസൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തടയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വിൽസൺ നല്ല നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ആ ഒരു ക്രോസിൻ്റെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ കെലഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾ കീപ്പർ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു സംഭവമായിരുന്നു എന്തായാലും വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ ലിവപ്പൂളിൻ്റെ താരമായിട്ടുള്ള ലിവപ്പൂളിൻ്റെ അക്കാഡമി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽച്ച് താരം ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ ഫുള്ളമിന് വേണ്ടി ഈക്വലൈസ് ഇരുന്ന് വരികയാണ് വിൽസൺ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ വന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പെക്ട് കാരണമാണ് വിൽസൺ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഫുള്ളും ഈക്വലൈസ് ഇരുന്ന് നടന്നു മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ലിവപ്പൂൾ പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ മത്സരത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ലിവപ്പൂൾ മത്സരത്തിൽ ലീഡ് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണാം വീണ്ടും ലീഡ് എടുക്കുകയാണ് ഇത്തവണ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ആ ഒരു കോർണർ ഫ്ലാഗിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രോയിൻ ലിവപ്പൂളിന് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലൂയിസ് ഡിയാസിലേക്ക് ബോൾ എത്തുകയാണ് ലൂയിസ് ഡിയാസ് അത് ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യത്തെ ഡ്രിബിളൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി പക്ഷേ പിന്നെ ടെറ്റ എന്ന് പറയുന്ന താരം അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടെറ്റ നല്ല രീതിയിലൊരു ഒരു ഫുൾ ബാക്കാണ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ടെറ്റ അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത സാധനം ഹിമിനസിലേക്കാണ് വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിമിനസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തൻ്റെ ഒരു ടീമേറ്റിന് ഹെഡ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അത് താൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിലേക്കാണ് വന്നു വീഴുന്നത് അവിടെ മെക്കാലിസ്റ്ററാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആൾ ആ ബോൾ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മതി എന്താപ്പോൾ ഇത് കുറേ നാളായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ തൻ്റെ ലിവപ്പോളിൻ്റെ കുപ്പാത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബോൾ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കളയാന്നുള്ളത് ഏജാതി സാധനമാണ് പിന്നീട് ചെങ്ങായി അടിച്ച് കയറ്റിയത് ഓട സ്ക്രീമർ മുപ്പത് വാര അകലെ നിന്ന് ഒരു റോക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് തുടുത്തു വിടുകയാണ് അത് ലെനോ എന്ന് പറയുന്ന
അവിടെ ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ടെറ്റേ ഓഫ് സൈഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലയൻസ്മാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അത് വി ആർ നീണ്ട നേരത്തെ ചെക്കിനൊടുവിൽ ഡാബിൻ യൂണിസ് ആണ് അവിടെ ടെറ്റേ ഓൺ സൈഡ് ആക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഗോൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ടെറ്റേ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ടെറ്റയുടെ ഈ സീസണിൽ ആദ്യത്തെ ഗോളും അദ്ദേഹം അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള സമനിലേക്ക് മത്സരം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹാഫ് ടൈമിന് മുമ്പേ തന്നെ ഫുള്ളമ് ഈക്വലൈസർ വീണ്ടും നേടുന്ന സാഹചര്യം കണ്ടു പിന്നെ മറ്റൊരു കോർണറും ഈ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ പലീന്യ വൺസ് അഗൈൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹെഡർ വിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അത് പലീനിയുടെ ഹെഡർ എന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ കെലഹർ അത് അട്ടിമാറ്റി പക്ഷേ ടീം റീമ് വന്നിട്ട് ടീം റീം എന്ന് പറയുന്ന ഫുള്ളമിൻ്റെ ഡിഫൻഡർ വന്നിട്ട് അത് വലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കെലഹറ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം തട്ടി മാറ്റിയത് ആ ഒരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഭാഗ്യത്തിന് കെലഹറിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ടീം റീം അവിടെ ഓഫ് സൈഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയുന്നു രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ മൊമെൻസുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊപ്പോ സ്ലൈഡ് ഒരു എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്നുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലെനോ സ്പില് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് അദ്ദേഹം സ്പില് ചെയ്തെങ്കിലും അത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വാരിയെടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ സല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കിഡിലൻ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ കാണാണ് ലിബപ്പൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സല ബോൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും ഐക്യവും നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞ സമയമാണ് അത് കൃത്യസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എങ്ങോട്ടായിക്കാണ് ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കാരണം തൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ ന്യൂനസ് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂനസിൻ്റെ റണ്ണിനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പാസ് ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ന്യൂനസ് സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം എന്ത് വെച്ചാൽ റിസീവ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം തൻ്റെ റൈറ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചാൽ അത് ബാറിൽ തട്ടി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടു അവിടെ അൺലക്കി ആയിരുന്നു ഡാബിൻ യൂണസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സല അവിടെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ മൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോളുമായിട്ട് റിലീസ് പോകുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഓഫ് പാസ് പക്ഷെ എന്താണ് അത് ന്യൂനസിന് ബോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ അറുപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ അറുപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ കിഡിലിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡാബിൻ യൂണിസിനെ തേടിയെത്തുകയാണ് ഇത്തവണ ഡാബിൻ യൂണിസ് തൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്കഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് അവിടെ അദ്ദേഹം ബെറ്റർ ആയിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡാബിൻ യൂണിസും ആ ഒരു പിന്നെ സീക്വൻസിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് കാരണം സല നല്ല രീതിയിൽ ആ ആ ഒരു പിന്നെ ലിപ്പോളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ഒക്കെ നടത്തുന്നു അതിന് ശേഷം അത് ഡാബിൻ യൂണിസിന് കൊടുക്കുന്നു ഡാബിൻ യൂണിസ് നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡ് ഏരിയയിലേക്ക് എന്നിട്ട് സൊബസ്ലായി അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങിലൂടെ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൊബസ്ലായിക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ബോൾ ഏകദേശം സൊബസ്ലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് പിന്നെ വിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോസ് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും സല ആ റെഡ് ഓഫ് ദ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സലയിലേക്കൊരു ഒരു ബോൾ കൊടുക്കുകയാണ് സല അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ സല അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡാമിൻ യൂണിസിൻ്റെ റണ്ണ് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബോക്സിലേക്കുള്ള അവിടെ ഡാമിൻ യൂണിസിൻ്റെ റണ്ണ് കിട്ടിലാണ് സലയുടെ ഹെഡർ വൺസ് അഗൈൻ ആ ഹെഡറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡാബിൻ യൂണിസ് സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം അവിടെ അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയാനേ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാൻസ് മിസ്സാക്കി കളിയാണ് ലിവപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഇതിനിടയിൽ ഫുള്ളും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേഞ്ചസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് വില്യനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേനിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ വില്യൻ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലാണ് കളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെനാൽറ്റിയിലൂടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മത്സരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി
ജോ ഗോമസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു മെക്കാലിസ് എന്നെ പിൻവലിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെക്കാലിസ് എന്നെ പിൻവലിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ആരാണ് ഇനി സിക്സ് ആയിട്ട് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രെൻഡിനെ ആ ഒരു സിക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ജോ ഗോമസ് ആ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്കിൽ കളിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണാണ് കോടി ഗാക്കോ ആ ഒരു ടെൻ എന്ന രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവർ പിന്നെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തായാലും മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു എൺപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഫുൾ അമ്മ മത്സരത്തിൽ ലീഡ് എടുക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവൻ ബേഹ് ആ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ബോൾ ലൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിഡ് ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ബോൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു സ്ലോപ്പ് ഈ പാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ അമ്മ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ശേഷം ഫുൾ അമ്മ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലൂടെ അവർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെക്കഡോ റീഡ് ഫ്രഷ് ലെഗ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു കേരണി ഫ്രഷ് ലെഗ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു അങ്ങനെ കേരണി ഈ ഡെക്കഡോ റീഡിൻ്റെ റൺ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡെക്കഡോ റീഡ് ഒരു ക്രോസ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കണം അത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ആയിരുന്നു അത് വില്യൻ പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു വില്യൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ കേരണി തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റണ് ബോക്സിലേക്ക് നടത്തും അപ്പോൾ വില്യൻ ആ ഒരു കേരണിയുടെ റണ് ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കേരണി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അതൊരു ബോൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫാർ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കഡ് ഓവർ ഈഡ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കുന്നു അവിടെ അവിടെ സിമിക്കാസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഉയർന്നിട്ടാണ് ഡെക്കഡ് ഓവർ ഈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സിമിക്കാസ് അവിടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാക്കോ സിൽവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു വിക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൺപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഫീൽഡിൽ വീണ്ടും യദൻ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ടീം കംബാക്ക് നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ലിവർപൂളിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു യദൻ ക്ലോപ്പ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ഈ ഗ്രാമം ബേഹിനെ മാറ്റിയിട്ട് എൻഡോയെ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫോർ ടു ഫോറിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഓൾ അറ്റാക്ക് മോഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ട്വീക്ക് കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഗം ക്ലോപ്പ് അതായത് സലയെ കുറെ കൂടി സെൻട്രലായിട്ട് കളിപ്പിക്കാനും ഡാമിനുസിനെ കുറച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഒരു ട്വീക്ക് വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഈ എൻ്റെ വരുന്നു എൻ്റെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ തൻ്റെ വരവറിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രൈക്കാണ് അടിച്ചത് ജാതി സാധനമാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഗോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈക്വലൈസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എൺപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് പൊനാറ്റെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നൊരു ഒരു ലോങ് ബോൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഡാവിൻ യൂണിസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡാവിൻ യൂണിസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡാവിൻ യൂണിസ് അവിടെ ആ ഒരു ഹെഡർ വിൻ ചെയ്യുന്നു സല ക്ലോസർ ടു ഡാവിൻ യൂണിസ് ആണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സലയിലേക്കാണ് ആ ഹെഡർ വന്ന് വീഴുന്നത് സല നമുക്കറിയാം ക്ലോസ് കൺട്രോൾ മികച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോൾഡ് അപ്പ് പ്ലേ മികച്ചതാണ് അവിടെ ഫുള്ള മിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ബോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ എൻഡോയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ് കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ സാധനമാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സാധനം പോലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കാരണം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൃത്യമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ വന്ന് എൻ്റെ അടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഒരു ടച്ച് പോലും എടുക്കണ്ട കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരക്കി വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്ഥലം അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ വന്നിട്ട് ഒരു കിടിലൻ സ്ട്രൈക്ക് സ്ക്രീമർ അനദർ ബാങ്കർ എന്താ സാധനം അത് കോർണറിലേക്ക് ടോപ്പ് ബിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലനോ സംബന്ധിച്ചോളം ചാടി നോക്കി പറ്റുന്നില്ല
അങ്ങനെ ഫുള്ളമിൻ്റെ താരം ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സാധനം വന്നു വരുന്നത് ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഒരു എഡ്ജ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡിലേക്കാണ് വന്നു വീണിട്ടുള്ളത് നല്ല ആളുടെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നു വീണിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ തൈസ് കൊണ്ട് ഒരു ടച്ച് എടുക്കുന്നു വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഒരു ടച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കഴിവുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോൾ സ്ട്രൈക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആ ബോൾ ഒന്ന് കുത്തി വരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടൊരു സാധനം അങ്ങോട്ട് തുടുത്ത് വിടുകയാണ് ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ റാനോട് നിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് അവിടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോഷർ ഷൂട്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് മെൻറ്റാലിറ്റി എല്ലാം കിടലാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ആ കോർണർ ഫ്ലാഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേറെ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ലിവർപൂൾ താരങ്ങൾ കൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡാവിനോസ് നേരെ യോഗം ഗ്ലോപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് യോഗം ഗ്ലോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് സോബോസ്ലായി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോബോസ്ലായും ഡാവിനോസിനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യോഗം ഗ്ലോപ്പ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അജാദി ഗോളാണ് അവിടെ ട്രെൻഡ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ആൻഫീൽഡിനെ പുളകം കൊള്ളിക്കുന്ന ഗൂസ് പംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്രിനാലിൻ റഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനവധി തവണ ആ ഒരു വിന്നർ ചിലപ്പോൾ ലൂപ്പോളുടെ ആരാധക രീതിയിനോടകം തന്നെ കണ്ട് ആത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ട്രൈക്കാണ് ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ക്ലച്ച് മൊമെന്റിൽ ട്രെൻഡ് ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വോട്ട് എ ഗോൾ അപ്പോൾ ഒരു മത്സരത്തിൽ നാല് ഗോളുകൾ അടിക്കാനൊക്കെ പല ടീമുകൾക്കും സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അടിച്ച നാല് ഗോളുകളും ബാങ്ങറുകളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഭവമല്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിഫെൻസീവ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മിഡ്ഫീൽഡിലെ ലാക്ക് ഓഫ് ആ ഒരു ഡി എമ്മിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു മത്സരമായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റീസ് ഡിഫെൻഡിങ് മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ള എടുത്ത് പറയേണ്ട തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ എന്താണ് അവർ ടേൺ അറൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോളും ഫിസിക്കാലിറ്റിയും ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി പറയുകയാണ് സംഭവമായിരിക്കും എത്ര കാലം ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ടൈറ്റിൽ റേസിൽ ലിവർപൂൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ലിവർപൂൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് യോഗം ക്ലോപ്പിൻ്റെ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അവർ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി മാക്കോസിലൂടെ ഫുള്ളമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കറിയാം മെട്രോവിച്ചിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് കാരണം പുള്ളി സൗദിയിലേക്ക് പോയി ഹിമിനസിനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷേ അത് പോരാ ഹിമിനസിൻ്റെ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയതിന് ശേഷം പുറകിലേക്കാണെന്നുള്ള നമുക്കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളമിൽ ഈ മാക്കോ സിൽവ ഈ ടീമിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു പണിയായി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീവാണ് ഈ ഫുള്ളം സൈഡ് അതിന് മാക്കോ സിൽവക്ക് തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സ്ട്രൈക്കർ കൂടി സൈൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ പലിഞ്ഞ ഈ ജാനുവരി ട്രാൻസ്ഫോർമിൻ്റെ ഒരു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംശയമുള്ള അവിടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇതാണ് എനിക്ക് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൺബ